அதாவது ஸ்ரீ சமர் இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்னு நினைக்கிற செகண்ட் ஃபார்ம் ஏதோ படிச்சுட்டு இருந்த டைம் அப்போது ஸ்கூலில் ட்ராமாஸ்லாம் நடத்திட்டு இருந்தாங்க அப்போ என் ஸ்கூலில் ஒரு வாத்தியார் ட்ராமா வாத்தியார் எஸ்ஏ சுப்ரான் அப்புறம் சினிமாவில் கூட ஒரு டைரக்டர் இருந்தார் நவ் இஸ் நோ மோர் அவர் தான் வந்து என்ன வைநாட் ஆக்ட் இன் ட்ராமாஸ் கேட்டார் எனக்கு அப்போ ஒரே சங்கோஜம் வைக்க என்ன சார் ட்ராமா எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது சார் அப்படின்னா ஒரு ஆசை இருந்தது ஆக்ட் பண்ணுவோம்ட்டு சார் சார் ஓகே சார் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் பட் கொடுத்தது என்ன ஃபஸ்ட்டு ரோலே ஹீரோயின் ரோல் இந்த ட்ராமா இந்த சைஸை பார்த்து பயப்பட வேண்டாம் அப்போ நான் பென்சில் மாதிரி இருந்தேன் அதனால் ஹீரோயின்னா என் ஹெட்மாஸ்டரே ஏமாந்து போயிட்டா நான் ரியல் பொம்பளையை கொண்டு ட்ராமாவில் ஆக்ட் பண்ண வச்சிட்டாங்கன்னு கேட்டு ஹெட்மாஸ்டர் ஒரே தயாராக போட்டாட்டு கரெக்ட் யூஆர் ரைட் அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ராமாவில் ஆக்ட் பண்ணோன்னே எனக்கு ஒரு ட்ராமா முடிஞ்சுன்னா அடுத்து அடுத்த ட்ராமா ஆக்ட் பண்ணலாம் பிகாஸ் ஐ காட் வெரி குட் நேம் சரி இன்னும் ரெண்டு ட்ராமா ஆக்ட் பண்ணலாம் ஸ்கூல் ட்ராமாஸ்லேயே ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சடன்லி அடுத்தது எனக்கு வந்து வாழ்க்கையிலே ஹெல்ப் பண்ணது மிஸ் ஜெமினி கணேசன் எப்படின்னாக்கா நான் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது அவ்வையான்னு ஒரு படம் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க அவங்க அந்த இதுக்கு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வேணும் அப்படின்னா ஆ பைகவே இன்னும் சொல்ல மறந்துட்டேன் எனக்கு பதினாறு வயசு இருக்கும்போது கல்யாணம் ஆயிடுச்சு பாத்துட்டு <laughs> 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 இப்போ அவ்வையாரில் சுப்பிரமணி வேஷம் வேணும் அதுக்கு இன்னொரு டெஸ்ட் போடலான்னு இருக்கேன் மிஸ்டர் எஸ் எஸ் வாசன்ட்டு கூட்டிகிட்டு போகிறேன் ஐ வாஸ் வெரி மச் ஹாப்பி த்ரில்டு சரி கூட்டிகிட்டு போக நான் வரேன் பட் போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கே சொன்னார் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர் பாய் வேணும் உனக்கு என்ன வயசுன்னா எனக்கு பதினாறு வயசு நீங்கள் பதினாறு நான் சொல்லாத கேட்ட இருபது வயசு சும்மா அடிச்சு விடு அப்போ நான் இல்லை ஜெமினி கணேசன் சார் என்ன பொய் சொல்ல சொன்னார் ஸோ நாங்கள் போனேன் வாசன் சாரை பார்த்தேன் அவர் பார்த்தோன்னு அப்படி எல்லாம் பார்த்தார் சினிமாட்டிக் ஆங்கிள்லாம் பார்த்தார் வெரி குட் இவனையே போட்டுருவோம் என்னப்பா வயசுனார் இருபது வயசு சார்னு இரவு மாதிரி தெரியலையேனாரு இல்லை சார் இருபது தான் ஆ சரி வெரி குட் இவனே போட்டு எடுத்துருவான்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஷூட்டிங் என்ன கை காலெலாம் நட்டிக்கி டயலாக் வரல ஒன்றும் வரல பயம் செந்தமிழ் எனக்கு எங்கே டயலாக் நான் பேசுறது என்ன அதுக்கப்புறம் என் வாய்ஸை டப் பண்ணாங்க அந்த படத்தில் ஃபஸ்ட்டு பிக்சரை டப்பிங்கில் வந்தது ஆமாம் அது எடுத்தோடனே வாசன் சார் கையிலேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஐநூறுரூவா கொடுத்தாரு எப்படி ஃபர்ஸ்ட் டைம் அது ஸ்கூல் டேஸில் படிக்கும்போது ஐநூறுரூவா கிடைக்கணும் விளையாட்டேன் ஆ டோஸ் இயர்ஸ் ஆ ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் படம் வெளியே வந்தது அப்போ யார் சூப்பர் ஹிட் ஆச்சு ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நடிக்கலாமே யாரும் ஜாயின்ஸ் கூப்பிடலன்ன பட் அந்த ஆசை இருந்த சினிமாவில் ஆக்ட் பண்ணணும் ஒரு படம் ஆக்ட் பண்ணணும்னா ஆசை வந்துடுச்சு அதுக்கப்புறம் அடிக்கடி நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு ஃப்ரெண்டு சுந்தரேசன் இருந்தார் அவர் சன் மூலியமா அவர் நியூட்டன் ஸ்டூடியோவில் வேலை பண்ணிட்டு இருந்தார் ஸோ டெய்லி அங்கே ஷூட்டிங் பார்ப்போம் யார் ஷூட்டிங் தெரியுமில்ல நம்ம அண்ணா எம்ஜிஆர் ஒட்டி ஷூட்டிங் யூடியூப் ஸ்டூடியோல அது அங்கே என் வீட்டு பக்கத்துல பிரசாதத்துல இருந்தாப்போ அந்த பக்கத்துல கீழ் பார்க்கல ஸோ டெய்லி ஐ யூஸ்ட் கோ ஃபார் ஷூட்டிங் வேற ஃப்ரெண்டை வச்சுட்டு அண்ணா நடக்கிறத பார்த்துட்டு இருப்பேன் அவர் ஆக்ட் பண்ணுவேன் ஆடன் ஃபேன் ஆஃப் ஹிம் ஸ்கூல் பங்க் பண்ணிட்டேன் ஆனோ முடிச்சிட்டு ஈவினிங்ஸ்ல போவேன் அப்ப பப்பிமா இருப்பாங்க அங்க ஷூட்டிங்ல ஸோ எனக்கு அப்ப அண்ணன் கிட்ட பேசுறதுக்கு பயம் யாரும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுக்கு இல்லைன்னா அவர் டாப் ஆர்டிஸ்ட் அப்போ எங்க போய் பேசுறது அப்போ அந்த உள்ள அந்த ஆசை ஜாஸ்தி ஆகிட்டே வந்தது ஏன் நம்ம ஆக்ட் பண்ணக்கூடாது பட் அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் சான்ஸ் இல்லாதனால வீட்டில் அம்மா சொன்னாங்க நீ எஸ்எல்சி படிச்சு முடிச்சுட்டு அதுக்குள்ள டூ இயர்ஸ் பாஸ்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் பாஸ்ட் எஸ்எல்சி முடிச்சிட்டேன் முடிச்சதுக்கப்புறம் சரி ஃபாதர் வந்து முன்னே சூப்பண்ட் ஆஃப் போஸ்டல் டெலிகிராஃப்ஸ் இருந்தார் இஸ் நோ மோர் நீ போய் அங்கேயே ட்ரை பண்ணு உங்கள் ஃபாதருடைய ஒரு ஃப்ரெண்ட் அங்கே இருப்பார் மிஸ்டர் ஷெட்டின்னா அவர் போய் பாரு என் லெட்டர் கொடுக்குறேன் போய் பாரு ஸோ நான் வந்து அந்த லெட்டர் எடுத்துகிட்டு பிஎம்ஜிஸ் ஆஃபீஸ் ஒன்று இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் எஸ்டேட்டில் இருந்தது இப்போ இந்த மவுண்ட் ரோடு வந்தாச்சு அங்கே போய் மிஸ்டர் ஷெட்டியை பார்த்தேன் அவர்கிட்ட நான் ஒரு சின்ன ஸ்லிப் அமிச்சு ஐ எம் சன் ஆஃப் ஸோ அண்ட் ஸோ லேட் ஆர்கே சாரி அப்படின்னு சொல்லி ஸ்லிப் அமிச்சு இமீடியட்லி வித்தின் டூ மினிட்ஸ் ஐ சோ ஒன் ஜென்டில்மேன் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் தி ஆஃபீஸ் இ கேம் அண்ட் ஆஸ்மி யார் நீங்கள் தான் பாலாஜி யார் கேட்டோம் ஆமாம் சார் நான் தான் ஷெட்டி உங்கள் ஃபாதர் கிட்ட நான் ஃபிஃப்த் கிளார்க்காக ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் டுடே ஐ எம் அஸ்டன்ட் போஸ்ட் மாஸ்டர் ஜென்ரல்
சாரி ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் நவ் ஏனா அதுக்கு அப்புறம் நிறைய டிராமா சைட் பண்ணே எந்த பேர் இல்லன்னு கேட்டா ஒண்ணு ஞாபகம் வராது ஏனா அது ஃபர்ஸ்ட் டிராமாவா நோ ஃபர்ஸ்ட் டிராமா வாஸ் இன் தி ஸ்கூல் அப்புறம் வெளிய வந்து ஐ ஸ்டார்டட் மை ஓன் டிராமாடிக் ட்ரூப் ஓகே அதுவும் சைட் பை சைட் அம்மானுடைய கோல்ட் வளையல் அதெல்லாம் கொண்டு போய் அடகு வச்சு டிராமா எல்லாம் நடத்துற அந்த காலமும் இருக்கு வெல் அதுக்கு அப்புறம் பிஎம்ஜி சர்வீஸ்ல இருந்துட்டு போது மிஸ்டர் ஹரிதாஸ் நாயுடுன்ட அங்க ஒரு டிராமாடிஸ்ட் இ இஸ் a very good writer and a story writer dialogue writer பிற படங்களுக்கு எல்லாம் எழுதிந்தார் அவர் சொன்னார் இவ்வளவெல்லாம் டேலண்ட்ஸ் வச்சுட்டு என்ன பைத்தியக்கார மாதிரி இங்கேயே போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல வேலை பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் ஒரு லெட்டர் கொடுக்குறேன் நர்சு ஸ்டுடியோ அப்போ தான் புதுசாக ஓப்பன் ஆயிருந்தது நான் மிஸ்டர் நர்சு எனக்கு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு தே ஆர் ஆஸ்கிங் ஃபார் நியூ டேலண்ட்ஸ் ஒய் நாட் யூ கோயின் மீட் ஐ சார் தேங்க் யூ சார் ஐ வாஸ் ஃபிளவர் காஸ்டட் ஸோ இமீடியட்லி டுக் த லெட்டர் வெண்ட் அண்ட் மேக் மிஸ்டர் நர்சு அவர் சொன்னார் போகும்போது நீ உனக்கு எதாவது வேலை செய்யறனா ஒன்றும் இல்லைன்னு சும்மா சொல்லிடு வேலைக்குற <laughs> 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 ஐ டோன்ட் மைண்ட் சார் எனக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை கிடைச்சி உள்ள போய் எப்படியாவது ஆக்டிங் பண்ணணும்ன்ற அந்த ஒரு ஆவல் வந்துருச்சு நான் வந்து ஓகே சார் என்ட்டேன் சரி என்ன சம்பளம் எதிர்பார்க்குறேன் வாட் ஓவர் யூ கிவ் சார் அப்படின்னு சரி நான் மாதம் நூறுரூவா தரேன் அப்படின்னா யாருக்கேனா நான் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் நூற்றி இருபது ரூபா வாங்கிட்டு இருக்கேன் பட் இவர் நூறுரூவா தரேன்னு சொன்னார் ஓகே சார் என்ட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் டே அந்த வேலையை விட்டுட்டேன் பிகாஸ் இட் வாஸ் டெம்பரரி அப்புறம் ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் எல்லாரும் என் கூட ஒர்க் பண்ணவங்களாம் பர்மனண்ட் ஆகிட்டாங்க பட் ஐ டென்ட் எக்ஸ்பெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டு டெல் யூ த ட்ரூ செகண்ட்லி ஐ வாண்ட் டு ஜாயின் தி ஃபிலிம்ஸ் அதனால் நான் என்ன பண்ணேன் இந்த சான்ஸ் இஸ் அ பெட்டர் சான்ஸ் இங்க போறேன் இங்க வந்து சோ ப்ரொடக்ஷன்ஸ் னு சொந்த புள்ள மாதிரி அவர் கவனிச்சிட்டாரு பட் ஐ குட் லேர்ன் समथिंग அன்இமேஜின் திங்ஸ் இஸ் தி வர்க் தி பிளானிங் எந்த படம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் அங்க வந்து அவங்க எடுத்தது துளி விஷம் னு ஒரு படம் அதுல சும்மா ஒரு கெஸ்டா நான் வந்துட்டு போவேன் அடுத்து பிரேம பாசம் னு ஒரு படம் எடுத்தாங்க ஆஹா ப்ரொ듀ஸ் பண்ற படம் ஆ இப்ப நான் ப்ரொ듀ஸ் பண்ற என் ஃப்ரெண்டுக்காக நான் ப்ரொ듀ஸ் பண்ணி குடுக்குறேன் பிரேம பாசன்ற படம் அந்த படத்தினுடைய பேரை மறக்காம இப்ப எடுத்துர்க்கேன்னக்க அதுல இருந்து தெரிஞ்சிக்கலாம் எவ்வளவு அந்த மரியாதை அந்த ஸ்டுடியோக்கு வச்சிருக்கேன்னு அதுல என் நேம் போட்டுக்கேன் இந்த தலைவி என்ன பண்ற அப்புறம் அங்க வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கும்போது இந்த பிரேம பாசன் டைம் ஆ மறந்துட்ட துளி விஷன் டைம்ல மிஸ்டர் சிவாஜி கணேசன் பார்த்த நேரத்தில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐம் சீம் ஆஃப்டர் பராசக்தி பராசக்தி படம் ஒரு அஞ்சு தடவை போய் பார்த்தேன் அதே மாதிரி எம்ஜிஆர் படம் என் தங்கி ஏழு தடவை போய் பார்த்தேன் சினிமா பார்க்கறது வேலை வேற வேலை இல்லை சம்பளம் போகிற சினிமாக்கு தான் போயிட்டு இருந்தது இல்லை அப்புறம் அங்கே சிவாஜி சாரை பார்த்தோன்னா நான் ஸ்டன் ஆயிட்டேன் அப்பா சிவாஜி கணேசன் அவர் அவ்வளோ ஃப்ரீயா இல்லை அப்போ இருந்து டை டைம் கூட இன்னைக்கு டைம் கூட கொஞ்சம் மரியாதை இல்லாமல் இப்போ உண்டு கேட்குறாரு நான் ப்ரொடியூசர் அது கூட இல்லை கண்டிப்பா அட்லீஸ்ட் செவன் இயர்ஸ் எங்கே செய்யும் பட் இருந்தாலும் ஐ ஃபீல் ப்ரவுட் டு சே தட் ஐ குட் லேர்ன் சம்திங் ஃப்ரம் இம் ஆஸ் வெஸ் ஆக்டிங் இஸ் கன்சர்ன் அண்ட் நவ் ஐ எம் ப்ரவுட் டு சே தட் ஐ எம் இஸ் ப்ரொடியூசர் ஹேவிங் ப்ரொடியூஸ் அபவுட் சிக்ஸ்டீன் ஃபிலிம்ஸ் வித் இம் அண்ட் ஐ ஹவ் மை பட்ஜெட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அட்லீஸ்ட் பிஃபோர் ஐ லீவ் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி <laughs> okay. I want to produce. So sure. I got such an ambition for a, I mean, to produce a film with Sivaji. Mm. He's such a great man. It's an institution. And I can't forget because he's so cooperative, lovable, affectionate towards me. I'm going to tell you, the husband and wife are going to be a good one. That's why I'm going to be a good one. I'm going to be a good one. He's great in all aspects. ஸோ அவரை மீட் பண்ண துளி விஷம்னு ஒரு படம் எடுத்தா இருக்கேன் நர்ஸ் ஸ்டுடியோவில் அதுக்கு அடுத்த படத்தில் என்னை ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் ஆகிட்டாங்க அதே கம்பெனி அப்புறம் தான் பிரேம பாசம் ஸோ ஐ குட் மீட் தி சேம் ஜெமினி கணேசன் தேர் அவர் தான் என்னுடைய லைஃப்லேயே ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் இந்த ஃபிலிம்ஸ் ஆஸ் அன் ஆக்டர் ஸோ ஜெமினி கணேசன் பார்த்தோன்னா அவர் ரொம்ப எங்கிட்ட ரொம்ப அஃபெக்ஷனட் டு தி கோர் அண்ட் வி ஆர் ஆல் வெரி ஹாப்பி ஒர்க்கிங் டுகெதர் ஜஸ்ட் லைக் எ ஃபேமிலி அப்படி அந்த பிரேம பாசம் முடிஞ்ச உடனே அங்க பிரேம பாசம் நடக்கும் போது தெலுங்குல வந்து மிஸ்டர் நாயசரா வச்சு தொங்க ராமுடு ஐம் சாரி பலே ராமுடுன்னு ஒரு படம் எடுத்தாங்க இதே பிரேம பாசம் ஸோ தட் வாஸ் ஆல்சோ சைமல்டேனியஸ்ல போயிருக்காங்க அப்போ அவருடைய ப்ரொடியூசர் மதுசூதன் ராவன் இருக்கார் டே ஏன்டா எங்க ப்ரொடக்ஷன் மேலே வேலை பண்ற நீ இந்த வேலையை விட்டுட்டு வாடா 
அப்புறம் அந்த அரசு ஸ்டூடியோவில் ஒரு சின்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னால தான் விட்டேன் விட்ட உடனே இப்போ ஜெவனி கணேசன்ட்டு ஃபோன் பாகனிலேருந்து என்னப்பா அது எனக்கு பேலன்ஸ் இவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குது அது என்ன இன்னும் வரலை என்ன ஐ காட் வைல்டு ஐ சார் நான் சென்ஸ் யூ கம் அண்ட் கலெக்ட் யார் அப்படின்னு டே என்னடா இப்படி பேசுகிற என்னாச்சு உனக்கு அண்ணா ஐம் சாரி என்ன வேலை விட்டு அமிச்சிட்டாங்க ஒரு ஒரே அழுகியும் கவலையும் ஏன்னா ஐ நெவர் எக்ஸ்பெக்டட் தென் தேஸ் மீட் கெட் அவுட் ஆஃப் தி ஆஃபீஸ் தென் நோ அதர் கோ இமீடியட்டாக நீ நீ ஒன்றும் பண்ணாத நீ ஸ்ட்ரைட் அவே கம் டு வாகனி ஸ்டுடியோஸ் நான் உனக்காக ரிசப்ஷனில் வெயிட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வாடா அப்படின்னு ஸோ வாகனி ஸ்டுடியோ போகிறதுக்கு காசு இல்லை எங்கிட்ட ஸோ பஸ்ஸை பிடிச்சி கோடம்பாக்கம் வரையும் போயிட்டு அங்கேருந்து ஒரு டாக்ஸி பிடிச்சிட்டு ஏன்னா ஸ்டுடியோ உள்ள விட மாட்டாங்க இவன் தான் யோசிச்சு ப்ரொடக்ஷன் அது காரில் போனால் விட்டுருவான் நடந்து போனால் உள்ளே விட மாட்டான் ஸோ டாக்ஸி பிடிச்சிட்டு உள்ளே போயிட்டேன் போனோன்னா அவர் வெளியில் கற்றுருந்தா என்ன சமாச்சாரம் இது போல் இருந்தேன் இது போல் எல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன சின்ன ஸ்டாண்டிங்கில் இருந்து சொன்னேன் சரி நாளைக்கே உங்கள் ஷூட்டிங் இருக்குது நான் இப்போ ஆக்ட் பண்ணுற படத்தில் ஒரு ரோல் இருக்குது இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ரோல் மாதர் குல மாணிக்கம் அதில் அஞ்சலி தேவியினுடைய பிரதரை ஆக்ட் பண்ணுறேன் சிஸ்டருக்கு மேரேஜ் நின்று போகுது அதுக்கப்புறம் ஜெமினி கணேசன் வந்து கல்யாணம் பண்ணுறாரு அது மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் நெக்ஸ்ட் டே கேம் மீன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ லைஃப்பில் ஒவ்வொரு டைமும் இ ஹஸ் கிவன் மீன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி விச் ஐ கான் ஃபர்கெட் தென் லேட்டர் அப்படி பல படங்கள் நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமா ஒரு சில படம் தான் ஞாபகம் அன்பு எங்கே மனமுள்ள மருதாரம் படித்தால் மட்டும் போதுமா நான் ரொம்ப ஓல்டாக ஆகிட்டு ஃபீல் பண்ணுறேன் இப்போ ஏன் மறுபடியும் அதே ஏஜ் இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் இவன் அதுக்கப்புறம் ஐ மீன் ஐவ் ஆக்டட் செவரல் ஃபிலிம்ஸ் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை முதல் ஐ ஸ்டார்ட் அஸ் ஹீரோ தென் சுச்சோ இஸ் அ காமெடி ரோல் தென் சுச்சோர் இஸ் வில்லன் ஃபைனலில் கடைசி வரைக்கும் வில்லன் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் நிறைய ஆ தில்லா நம்ம நினைக்கிறது காமெடி <laughs> 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 கடைசியில் என் டாக்டர் இருக்கட அவள் ஒரு படத்தை பார்த்துட்டான் தர்மராஜான்ற படம் நான் நினைக்கிறேன் என் டாக்டர் சுஜாதா பார்த்துட்டு அன்னைக்கு நைட்டு பூரா ஒரே அழுக ஒரே மூட் அவுட் உடனே அவங்க என்ன வைப்பை கேட்டேன் என்னம்மா அவள் ஏன் என்ன ஆச்சுன்னு இல்லை அவளே நீங்கள் கேளுங்க என்ன சமாஜம் நான் கூப்பிட்டு என்ன சமாஜம் நான் சொல்லுவேன் ரொம்ப சாஃப்டாக டேடி இயர் ஆஃப்டர் ஐ டோன்ட் வாண்ட் யூ டு ஒர்க் அஸ் அ வில்லன் How come you rape girls and all those things? Don't you think I am also an aged girl? How can you do all those things? I was shot by the cinema, ma. Why are you doing this? 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 I don't want you to see acting in all these roles. If you do it, I do some character roles. Otherwise, forget acting. So, that's why I'm going to die. How much is my daughter going to die? And then I thought, better stop acting. But stop acting is not going to die. 